హలో వెల్స్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను కిట్లో ఒక కమిట్ చేసిన చేంజెస్ని ఎలా రివర్ట్ చేయాలో చెక్ చేసాం ఒకటి గిట్ చెక్అవుట్ అనే కమెంట్తో ఒకటి ఏమో గిట్ రివర్ట్ అనే కమెంట్తో సో ఈ వీడియోలో నేను గిట్ రీసెట్ అనే కమెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సో ఇట్స్ అ పార్ట్ టూ ఫర్ గిట్ అండు ఓకే గిట్ అండు చేసేటప్పుడు పార్ట్ టూలో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే రీసెట్ ఎలా చేయాలి అనేది చూద్దాం గిట్ రీసెట్ కమాండ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం ఓకే హలో బైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ ఛానల్లో నేను అన్ని ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన కోర్సెస్ ప్లస్ రియల్ టైమ్ కోర్సెస్ కూడా పెడుతున్నాను అండ్ లైవ్ సెషన్స్ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను టు ఇంక్రీజ్ టు స్టార్ట్ యువర్ కెరియర్ గ్రోత్స్ ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఎలా సెట్ చేయాలి అని చెప్పి అండ్ కోర్సెస్ కూడా ఆన్లైన్లో లైవ్లో కూడా నేను అవైలబిలిటీలోకి వస్తున్నాను రియాక్ట్ మర్న్ స్టాక్ ఇవన్నీ కూడా నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్స్ని కూడా నేను లైవ్లోకి తీసుకొస్తాను డోంట్ బి వరీ మీకు ఏ టాపిక్ కావాలన్నా కొంతమంది సేల్స్ కోర్సర్ అడిగారు కొంతమంది ఎస్పీ ఎస్ఐపీ అడుగుతున్నారు సో ఇవన్నీ కూడా నేను ఇందులోకి తీసుకొస్తాను ఓకే సో ఈ వీడియోలో నేను ఏం డిస్కస్ చేస్తానంటే అండ్ డూయింగ్ ద కమెంట్స్ ఓకే పార్ట్ టూ సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ వీడియో నాకు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు వీడియో నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా మీరు షేర్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ అయ్యి సో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పానంటే గిట్ రివర్ట్ గురించి చూసాను అలా రివర్ట్ చేయాలి ఫైల్ అని ఇప్పుడు గిట్ రీసెట్ అన్న కమాండ్ చూసాను రీసెట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక ఫైల్ అండూ చేయాలి అది ఇంకా పుష్ చేయలేదు అనుకోండి కమిట్ చేసి ఉంచాను బై మిస్టేక్ ఓకే ఏదో సమ్ బై మిస్టేక్ నేను ఏదో లాస్ట్ కమిట్లో ఏదో మిస్ చేశాను లెట్ ఇస్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ దాన్ని ఏం చేస్తానంటే లెట్ మీ టేక్ ఒక ఒక హెచ్ వన్ తీసుకోండి ఫస్ట్ నాట్ హెచ్ వన్ హెచ్ టూ తీసుకోండి ఐ కెన్ సే కమిట్ వన్ ఓకే నా గిట్ బ్రాంచ్ ఎందులో ఉందో చూడండి ఫస్ట్ సారీ ఇట్స్ డెవలప్లో ఉంది గిట్ చెక్అవుట్ గిట్ చెక్అవుట్ ఐఫన్ బి ఏం పెడదాం undo change part 2 okay kotha kotha branch create chesam so indulo commit 1 anadu undipindi so let's leave, leave it git status index.html lo change undi so git add then first of all add cheskovali kada git add index.html git commit hyphen m added first commit first కమిట్ ఫస్ట్ కమిట్ యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ అయిపోయింది ఆ కమిట్కి సంబంధం లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కమిట్ టూ యాడ్ చేస్తాను ఐ యాడ్ ఇన్ కమిట్ టూ గిట్ యాడ్ ఓకే ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ స్పెసిఫిక్ ఫైల్ నేమ్ అయితే మీరు ఫైల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు లేదు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఫైల్స్ కనుక ఉంటే కనుక గిట్ యాడ్ స్పేస్ డాట్ డాట్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి అనమాట సో గిట్ యాడ్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ గిట్ కమిట్ హైఫన్ ఎం commit to na commit to in so ipu nenu third commit ku vachanu let's take example nenu oka third commit ku vachanu commit so ipudu naaku em cheyalante naaku three commits kanapadutunnayi ikkada git log hyphen hyphen one line idi nenu meeku already chupinchanu ante mana enni commits chesamo kanapadutadu so ikkada enti added first commit adu oka change and undo part 2 lo commit 2 idu oka change సో రెండు చేంజ్లు కనపడుతున్నాయి సో మీరు కావాలనుకుంటే లెట్ మీ యాడ్ థర్డ్ వన్ అవుతుంది గిట్ యాడ్ ఇండెక్స్ రోడ్ హెచ్టిఎంఎల్ అగైన్ గిట్ కమిట్ ఐఫన్ ఎమ్ కమిట్ త్రీ ఓకే థర్డ్ కమిట్ యాడ్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి గిట్ లాగ్ చూడండి గిట్ లాగ్ చూస్తే మీరు గిట్ లాగ్ కమిట్ త్రీ కమిట్ టు ఫస్ట్ కమిట్ నేను ఫస్ట్ కమిట్ అనేది యాడ్ అయ్యి ఫస్ట్ కమిట్ అని పెట్టాను అనమాట అందుకని ఆ ప్రాబ్లం సో ఇక్కడ నాకేంటంటే రీసెట్ చేయాలి అన్నప్పుడు గిట్ రీసెట్ హైఫన్ హైఫన్ సాఫ్ట్ హెడ్ నెగేషన్ సింబల్ ఇచ్చి జస్ట్ గివ్ ఎ నెగేషన్ సింబల్ అండ్ గివ్ ఎ స్పెసిఫిక్ నెంబర్ వన్ ఆ టూ ఆ త్రీ అని చెప్పి ఇవ్వండి సపోజ్ నేను వన్ ఇచ్చా వన్ ఇచ్చి ఐ జస్ట్ ప్లస్ ఎంటర్ ఏమైందో చూద్దాం గిట్ డాగ్ హైఫన్ హైఫన్ వన్ లైన్ సో ఇప్పుడు మీరు ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఫస్ట్ కమిట్ ఉంది కమిట్ టూ ఉంది బట్ కమిట్ త్రీ కనపడట్లేదు చూసారా 
నేను కొంచెం స్క్రోల్ పైక్ చేస్తే అవును అది నేను హిస్టరీ క్లియర్ చేశాను కదా సో మనకు కనపడుతుంది సో యాక్చువల్గా ఏమైంది ఇందాక మీరు కొంచెం వీడియో కనుక బ్యాక్ చేసి చూస్తే మీకు ఫస్ట్ కమిట్ కమిట్ టు కమిట్ త్రీ కనబడాలి బట్ ఇక్కడ కమిట్ త్రీ కనబడట్లేదు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీసెట్టింగ్ గిట్ రీసెట్ హైఫన్ హైఫన్ సాఫ్ట్ హెడ్ సారీ సాఫ్ట్ స్వే స్పేస్ హెడ్ నెగేషన్ వన్ అంటే ఒక కమిట్ ని రీసెట్ చేయి అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట అలాగే మీరు మూడు కమిట్లు మనం నేను చేసిన మూడు కమిట్లు మూడు కమిట్లు రీసెట్ చేయాలనుకోండి అక్కడ వన్ పదులు త్రీ పెట్టండి సరే మీ కామెంట్ కాపీ తీసి సపోజ్ కమెంట్ ఎలా ఉంది కదా ఇక్కడ త్రీ పెడితే లాస్ట్ త్రీ కమిట్స్ ని అది ఏం చేస్తుంది అంటే రీసెట్ చేసుకుంటుంది బట్ మీరు కొంత మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు కొంతమంది నాకు తెలిసి మీ మైండ్ లో క్వశ్చన్ ఉంటుంది సాయి మరి త్రీ కమిట్స్ చేశాను కదా త్రీ చేంజెస్ కదా కమిట్ వన్ కమిట్ టూ కమిట్ త్రీ మరి కమిట్ త్రీ రిబట్ అవ్వలేదేంటి ఇక్కడ కమిట్ అన్న హెడ్ రీసెట్ అయిపోయింది బట్ ఇందులో ఉన్న నా డేటా అలాగే ఉందేంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు దట్ ఈస్ వాట్ ద మ్యాజిక్ కేర్ అదే ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది మనం కమిట్స్ ని రీసెట్ చేసినప్పుడు యూజింగ్ దిస్ కమాండ్ గిట్ రీసెట్ హైఫన్ హైఫన్ సాఫ్ట్ స్పేస్ హెడ్ నెగేషన్ ఆఫ్ వన్ అని పెట్టినప్పుడు మనము ఒక పర్టికులర్ కమిట్ అనట్లేదు కొన్ని కమిట్స్ ని రివర్ట్ చేస్తే దాని యొక్క చేంజెస్ ని అలాగే ఉంచుతుంది లెట్స్ అస్యూమ్ అది స్టాష్ లో పెట్టుకుంటుంది ఈ కమిట్స్ ని మాత్రం తీసేస్తుంది అనమాట ఈ హెడ్ కమిట్స్ ఉన్నాయి చూసారా ఇవి ఈ హెడ్స్ అన్నవి తీసేస్తుంది అర్థమైందా ఈ హెడ్స్ ని రీసెట్ చేసుకోండి చేంజెస్ మాత్రం అలాగే ఉంచుతుంది ఫైనల్ గా మీరు బ్యాక్ వచ్చి ఎందుకు ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అని నన్ను అడగచ్చు మీరు అడిగితే కమిట్ వన్ లో లెట్స్ అస్యూమ్ ఇక్కడ నేను ఏదో మీకు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోవాలి కాబట్టి కమిట్ వన్ కమిట్ టూ కమిట్ త్రీ అనే మూడు టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ యాడ్ చేశారు రియల్ టైమ్ లో అలా ఉండదు కదా మీరు కమిట్ వన్ లో సమ్ లాజిక్ రాశారు ఓకే ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ రాశారు అనుకుందాం లాజిక్ టూ లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈజీ ఈక్వల్ టు ఎంత స్క్వేర్ వాడారు కమిట్ త్రీ కి వచ్చేటప్పటికి బటన్ క్లిక్ యాక్షన్ ఏదో వాడారు ఇప్పుడు మీరు బై మిస్టేక్ నేను అదే బాబు కమిట్ వన్ లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ లో ఫార్ములా తప్పు చేశాను మరి దాన్ని రీసెట్ చేసుకోవాలి అందులో చేంజెస్ చేసుకోవాలి అన్నప్పుడు మీరు రీసెట్ చేసినప్పుడు ఈ బటన్ క్లిక్ ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ ఈజ్ గోల్ టైమ్ చేసి మీరు రాసిన ఫార్ములా రెండు పోతే మళ్ళీ అవి మీకు రీవర్కే కదా మళ్ళీ మీరు అన్ని రాసుకోవాల్సిందే కదా అర్థమైందని నేను చెప్పింది మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి లేటెస్ట్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ కమిట్ వన్ లో ఇందాక నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అన్న ఒక ఫార్ములా మీరు డిఫైన్ చేశారు లాజిక్ రాసుకున్నారు లాజిక్ ఓకే కమిట్ టు టూ లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంసి స్క్వేర్ అన్న తీరం ని మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపించారు అంటే లాజిక్ రాసుకున్నారు కమిట్ టు త్రీ కి వచ్చేటప్పటికి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే ఒక బటన్ కి యాడ్ యాక్షన్ రాశారు కమిట్ టు టూ ఓకే యాడ్ యాక్షన్ రాశారు అంటే త్రీ స్టెప్స్ త్రీ డిఫరెంట్ లాజిక్స్ రాస్తున్నారు మీరు ఇప్పుడు నేను కమిట్ టు త్రీ లో ఉన్నప్పుడు బటన్ యాక్షన్ రాస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చింది అరే మర్చిపోయిన రా బటన్ వన్ లో అది కమిట్ వన్ లో ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇస్ గోల్డ్ సొల్యూషన్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి కదా నేనేం చేశాను ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ టూ ఏబి అని రాశాను ఏంట్రా మిస్టేక్ చేశాను కదా అని మీకు డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు ఏం నేను ఇక్కడ ఉన్నా నా కర్సర్ రైట్ నేను ఇప్పుడు ఈ కర్సర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే అంతే కదా కమిట్ వన్ కు వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఈ రెండు పోతాయి అలా పోకుండా వెళ్ళాలి అంటే ఇది కమాండ్ సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టూ కమిట్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాలి కాబట్టి టూ పెడతాను అప్పుడు కమిట్ వన్ లోకి వెళ్తాం ఈ చేంజ్ ఉంటుంది ఈ చేంజ్ ఉంటుంది ఈ చేంజ్ ఉంటుంది ఉన్నప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మీరు గిట్ స్టాటస్ అన్నారనుకోండి ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టైమ్ ఆల్రెడీ మీకు గ్రీన్ కలర్ లో ఉంది అంటే యాడ్ అయి ఉంది మీరు ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన చేంజెస్ చేసుకోండి కమిట్ వన్ ఏ న్యూ కమిట్ ఫర్ గిట్ రీసెట్ అండ్ సమ్ మెసేజ్ నా లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసుకున్నా ఇప్పుడు గిట్ స్టాటస్ ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి గిట్ యాడ్ అండ్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టైమ్ ఆల్ ఓకే గెట్ కమిట్ చేంజెస్ డన్ చేంజెస్ ఫిక్స్డ్ ఆర్ చేంజెస్ డన్ ఏదో సంథింగ్ పెట్టి కమిట్ చేయండి అయిపోయింది నాకు చేంజెస్ కమిట్ అయ్యాయి మళ్ళీ గిట్ లా హైఫన్ హైఫన్ వన్ వట్ ఈస్ ఎ క్లైన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇది మా ఫస్ట్ కమిట్ ఇది సెకండ్ కమిట్ థర్డ్ కమిట్ లోకి వచ్చేటప్పటికి చేంజెస్ ఫిక్స్ సరిపోయిందా నా చేంజెస్ ఉన్నాయి నా ఆ థర్డ్ కమిట్ లేదు నేను ఏదైతే కమిట్ చేయ తీసేసి
అర్థమైందా ఎందుకంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ కి వెళ్ళి అక్కడ నేను చెయ్యని చేంజెస్ మళ్ళీ చేయాలని చూడం ఆల్రెడీ చేంజెస్ అన్ని ఉన్నాయి ఈ కమిట్లో యాడ్ చేసి పంపించేస్తా అంతే కదా నేను ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ చేసేసాను సింపుల్ గా ఆలోచిస్తే ఈజీ కూడా ఎంసీ స్క్వేర్ చేశాను బటన్ యాడ్ యాక్షన్ చేశాను ఈ కమిట్ థర్డ్ కమిట్కి వచ్చేటప్పుడు తెలిసింది నాకు అరే ఇక్కడ తప్పు చేశాను ఆ చేంజ్ అయితే ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను కదా జనరల్ గా అక్కడ ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తాం కదా సాయి అంటారు జనరల్ గా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అదే చేస్తారు బట్ అది కరెక్ట్ అప్రోచ్ కాదు ఎవరు చూడరు కదా మన కమిట్స్ కరెక్ట్ గా స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే కనుక ప్రతి కమిట్ కి మనం ఒక రీజనబుల్ నేమ్ అవ్వాలి సో ఆ నేమే అప్పుడు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు రీసెట్ చేసి ఇలా చేస్తాం ఓకేనా దిస్ ఈస్ వాట్ ఎ సాఫ్ట్ రీసెట్ అరే సూపర్ సైజ్ నాకు బాగా అర్థమైంది చాలా క్లారిటీగా ఉంది మరి సాఫ్ట్ రీసెట్ అంటున్నావు అంటే ఇంకేమన్నా ఉందా ఉంటుంది కదా క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా సో దట్ వాట్ హార్డ్ రీసెట్ అన్నమాట హార్డ్ రీసెట్ అంటే అంటే ఒకటి హార్డ్ రీసెట్ ఒకటి ఇంకోటి సై ఇందులో నాకు వన్ టూ త్రీ నెంబర్స్ ఇస్తే ఆ పర్టికులర్ రీసెట్ కి వెళ్తావు అని నువ్వు చెప్తున్నావు నాకు అలా కాదు పర్టికులర్ కమిట్ ని నేను రీసెట్ చేయాలి అనుకుంటే అలా అని మీరు అడగచ్చు నేను ఒకసారి మళ్ళీ లాక్స్ చూపిస్తా గిట్ లాక్ ఐఫన్ ఐఫన్ వన్ లైన్ ఇప్పుడు ఏమైంది కమిట్ ఇది ఒక హెడ్ ఇది ఒక హెడ్ ఇది ఒక హెడ్ అవునా త్రీ హెడ్స్ ఉన్నాయి నాకు ఈ పర్టికులర్ హెడ్ ని రీసెట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే మేబీ ఆ హెడ్ ని రీసెట్ చేసి చూద్దాం ఏమో అవుతుంది చూద్దాం గిట్ రీసెట్ మీరు హెడ్ ఇవ్వచ్చు హెడ్ ఇచ్చి ఒకసారి ఎంటర్ ఇద్దాం ఓకే అన్స్టాష్డ్ చూసారా అన్స్టేజ్ సార్ నాట్ స్టాష్ అన్స్టేజ్డ్ చేంజెస్ ఆఫ్టర్ రీసెట్ అర్థమైందా రీసెట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక్కసారి గిట్ లాక్స్ చూడండి నేను ఏమైంది నా కమిట్ వన్ లేదు చూడండి యాడెడ్ ఫస్ట్ కమిట్ రైట్ కొంచెం పైకి వెళ్తుందా లేదు సారీ క్లియర్ చేస్తాను మళ్ళీ యా యాడెడ్ ఫస్ట్ కమిట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది మొత్తం అంతా అంటే నేను ఏదైతే కమిట్ ఇచ్చానో ఏదైతే ఎయిట్ ఈ డిడిఇ ఫోర్ ఇ నైన్ ఫోర్ అని ఇచ్చానో ఈ కమిట్ కి వెళ్ళిపోయింది అన్ని బట్ అన్ని చేంజెస్ ఉన్నాయి నాకు నాకు ఆ కమిట్ లేదు చూడండి డైరెక్ట్ గా అన్ని కమిట్స్ తీసేసి ఆ పర్టికులర్ కమిట్ వరకు అన్నిటినీ రీసెట్ చేసి బట్ చేంజెస్ మాత్రం అలాగే ఉంచింది ఇది ఒక రీసెట్ మరి హార్డ్ రీసెట్ అన్నావు అదేంటి సాయి అని అడిగచ్చు మరి సేమ్ కమాండ్ యూ కెన్ యూజ్ హార్డ్ సో ఐఫన్ హైఫన్ హార్డ్ ఐఫన్ హైఫన్ నాట్ హెడ్ హార్డ్ హార్డ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు హెడ్ ఈజ్ నవ్ హెడ్ ఎయిట్ ఈ డిడి ఈ నైన్ ఫోర్ ఆ హెడ్ లో ఉందని చెప్తున్నాడు అనమాట అప్పుడు గిట్ స్టాటస్ చూడండి సారీ గిట్ లాక్ చూడండి గిట్ లాక్ హైఫన్ హైఫన్ వన్ లైన్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఆ పర్టికులర్ దాంట్లో ఉన్నాం కాదు నాకు కొంచెం క్లారిటీ రాలేసాయి నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలవా క్లియర్ గా అని అన్నారనుకోండి లెట్ మీ టైక్ అన్న టూ మోర్ కమిట్స్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే సేమ్ కమిట్స్ ని లెట్ మీ యాడ్ ఇట్స్ అ ఫోర్ ఓకే దాన్ని సేవ్ చేసుకోండి ఓకే ఈ ఫైల్ లేదని చెప్తుంది ఓకే లెట్ మీ రిమూవ్ ఇట్ డోంట్ సేవ్ అండ్ గో దే మీకు ఆ కమిట్స్ ఉండవు చూసారా ఎందుకంటే హార్డ్ రీసెట్ చేసి ఇస్తాను నేను ఆ చేంజెస్ కూడా పోతాయి ఇప్పుడు ఆ చేంజెస్ పోయి ఆ పర్టికులర్ కమిట్కి రీసెట్ అయ్యి ఇంకా పుష్ చేయాలా ఇందాక చేసింది ఏంటి రీసెట్ సాఫ్ట్ రీసెట్ కమిట్స్ ఏదైతే మనం కమిట్ లాక్స్ లో వచ్చినాయో ఆ కమిట్స్ అని రీసెట్ చేసి అందులో ఉన్న చేంజెస్ ని మాత్రం ఉంచినాయి బట్ ఇక్కడ హార్డ్ రీసెట్ లో ఏం చేసింది ఏ కమిట్ అయితే నేను ఇచ్చానో ఆ కమిట్ కి డైరెక్ట్ గా రీసెట్ చేసి ఆ ప్రీవియస్ చేంజెస్ ని కూడా తీసేసింది దాన్ని కంప్లీట్లీ ఆపోజిట్ అనమాట హార్డ్ అనేది దట్ ఈస్ వాట్ ద చేంజ్ సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే గిట్ కమిట్ వన్ అని అంది కదా గిట్ లా ఐఫన్ ఐఫన్ వన్ లైన్ అని ఒకసారి చెక్ చేసుకో ఓకే యాడ్ అండ్ ఫస్ట్ కమిట్ గిట్ స్టాటస్ నథింగ్ ఇస్ ఓకే ఇన్ ఇండెక్స్ డాట్ వన్ ఉంది సో హెచ్ టూ కమిట్ టూ విత్ హార్ట్ ఎందుకంటే హార్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ చేంజ్ పెట్టాను సో గిట్ యాడ్ ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్ టిఎంఎల్ అంటే ఓకే గిట్ యాడ్ అయిపోయింది గిట్ కమిట్ గిట్ కమిట్ ఐఫన్ ఎం గిట్ రీస్ గిట్ రీసెట్ హార్ట్ చేంజ్ వన్ చేంజ్ వన్ ఆర్ కమిట్ వన్ అన్నమాట నెక్స్ట్ కమిట్ టూ బదులు ఇక్కడ కమిట్ త్రీ పెడతాం నౌ యాడ్ ఇట్ అగెయిన్ ఓకే గిట్ యాడ్ గిట్ కమిట్ హైఫన్ చేంజ్ టూ సరిపోయి ఓకే ఇప్పుడు గిట్ లాగ్ చూడండి గిట్ లాగ్ హైఫన్ హైఫన్ వన్ లైఫ్ నాకు త్రీ లైన్స్ ఉన్నాయి ఇ
సో ఎంటర్ కొట్టగానే నా చేంజెస్ ఎగిరిపోయింది కమిట్ వన్ కి వచ్చేసాం మళ్ళీ నేను ఇందాక హార్డ్ వన్ హార్డ్ టూ అని రెండు యాడ్ చేశాను బట్ ఇది హెడ్ ఈజ్ నో వట్ ఎయిట్ ఈ నైన్ ఫోర్ యాడెడ్ ఫస్ట్ కమిట్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది రీసెట్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మీరు కనుక లాక్స్ చూస్తే ఆ కమిట్ ఉండదు అసలు ఆ ముందు మనం కమిట్ చేసిన ఏంటి ఈ ఇంకో రెండు ఉన్నాయి కదా గిఫ్ట్ రీసెట్ హార్డ్ చేంజ్ వన్ చేంజ్ టూ అని అవన్నీ పోయి ఆ పర్టికులర్ కమిట్ కి వచ్చేస్తాయి దట్ ఈస్ వాట్ రీసెట్ హార్డ్ సో జనరల్ గా మనం చేంజెస్ ని అండూ చేయాలి అంటే మనకు ఉన్నది నాలుగు ఆప్షన్స్ ఒకటి చెక్అవుట్ గిఫ్ట్ చెక్అవుట్ ఫైల్ లైన్ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఫైల్ మనం బ్రాంచ్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ లో స్టేట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది సెకండ్ వచ్చి రివర్ట్ థర్డ్ వచ్చి రీసెట్ ఓకేనా హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో అండి మీకు అర్థమై ఉంటుంది క్లియర్ గా మీకు ఓకే మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ మై దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ప్లీజ్